आज के इस वीडियो में हम एक्सपेंशन ऑफ थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट्स बाय सारस रूल एंड फोर क्रॉस फोर डिटर्मिनेंट्स बाय लेप्लॉस रूल देखेंगे वी नो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू द डिटर्मिनेंट इज ओबटेन एसेंशियली एज द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स एंड द सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स and for a square matrix of order 3 the determinant is obtained by expanding it or by expanding it along a single row or a single column by using minors and cofactors but here we are more interested in their expansion by sars rule or by laplace rule so first we will see the, their expansion the expansion of three cross three determinants by sars rule now the sars rule for 3 cross 3 determinants if we have any given determinant in this form a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 then sars rule mein hum kya karte hain so we'll write a1 b1 c1 a2 b2 c2 c a3 b3 c3 yahi elements hum fir se likhenge column 1 column 2 aur column 3 then we'll replicate column 1 and column 2 column 1 aur column 2 ko dobara likhenge then we'll draw three lines in this manner a1 b2 or c3 ko jo connect kare b1 c2 a3 ko connect kare c1 a2 b3 ko connect kare and we'll take the product of the elements which lie along this line so we'll write a1 into b2 into c3 so inka hum sum lenge plus 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 so we can write plus b1 into c2 into a3 plus c1 into a2 into b3 so now we'll draw three more lines in this manner this will be one line this will be second line and then this will be third line जो भी एलिमेंट्स अलॉन्ग दिस लाइन आएंगे उनका प्रोडक्ट बट दिस टाइम विल टेक द निगेटिव साइन सो विल राइट माइनस ए थ्री इंटू बी टू इंटू सी वन माइनस बी थ्री इंटू सी टू इंटू ए वन माइनस सी थ्री इंटू ए टू इंटू बी वन सो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और समिश सम और डिफरेंस निकालेंगे सो विल ऑप्टेन द determinant in this way as an example if we have to expand this determinant to 1 minus 2 2 3 0 minus 1 2 1 3 by sars rule or aap kisi competitive exam mein ho and if you want to save your legs and your energy then we can write 1 minus 2 2 3 0 minus 1 2 1 3 ab is arrangement ko hum aise bhi likh sakte hain but if we want to consume our time then hum column 1 or column 2 ko yahi pe likh sakte so we can write 1 3 2 minus 2 0 1 ab in elements ka product lijiye so this will be 1 into 0 into 3 1 into 0 into 3 plus minus 2 into minus 1 into 2 along this line minus 1 into minus 2 into 2 plus along this line 2 into 3 into 1. So, in the end, ab subtract kijiye ye wale elements along this line. 2 into 0 into 2 minus along this line. 1 into minus 1 into 1 along this line. Along this line, this will be 3 into 3 into minus 2. so we can write 1 into 0 so this will be 0 so overall uh, agar hum compute karenge so this will be 29 much simpler now the expansion of four cross four determinants by laplace rule the expansion of a four cross four determinant by laplace rule is obtained by the summation of the product of the complementary determinants of order 2 cross 2 hum kya karte hain ki hum koi bhi कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उन दो कॉलम्स या उन दो रोज में से ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू फॉर्म करते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करते हैं और उनका प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का समेशन जो बनेगा दैट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट 
say if we have x1 y1 s1 t1 x2 y2 s2 t2 ye hamare paas ek determinant hai ab iska hame expansion karna hai by using the laplace rule then what we do so we write koi bhi do rows aur koi bhi do columns hum select karenge say column 1 and column 2 ko select karenge if we write x1 y1 x2 y2 रो वन एंड रो टू का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा रो वन एंड रो थ्री का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा रो वन एंड रो फोर का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा इन डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे लिखेंगे सो विल राइट ए वन बी टू ए वन बी टू ए वन बी टू ए वन बी टू सो ये वाला डिटर्मिनेंट पहला डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अब रो वन और रो थ्री को लेके एको डिटर्मिनेंट सो विल राइट दिस एज ए वन बी टू एक्स वन वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री रो वन एंड रो फोर को लेके दूसरा डिटर्मिनेंट ए वन बी फोर एक्स वन वाई वन एक्स फोर एंड वाई फोर सो रो वन को लेके इतने डिटर्मिनेंट्स हम फॉर्म कर सकते हैं रो टू को लेके सो रो टू को रो थ्री से एंड रो टू को रो फोर से मिला के हम दो दो डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं सो विल बी राइटिंग ए टू बी ए टू बी थ्री सो दैट विल बी एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एंड देन एक्स टू एंड X2 और X4 वाला सो so दूसरी और फोर्थ रो को मिला के सो इट विल बी ए टू बी फोर एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई टू एक्स फोर वाई फोर एंड देन थर्ड और फोर्थ को मिला के जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट विल बी ए थ्री बी फोर ए थ्री बी फोर सो इट विल बी x3 y3 and x4 y4 so ye hue column 1 and column 2 mein se sabhi 2 cross 2 possible determinants ab hame in determinants ke complementary determinants banane hain out of column 3 and column 4 so hum column 3 and column 4 ko is tarah likhenge s1 t1 s2 t2 s3 t3 एस फोर एंड टी फोर अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेंट बनाना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करेंगे इट विल बी डेल वन टू वन टू डेल वन टू अब डेल वन टू हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सो डेल वन टू विल बी कंस्ट्रक्टेड एज सो वील डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो उसके बाद जो रिमेनिंग रोज हमारे पास आएंगे रो थर्ड एंड रो फोर उसका डिटर्मिनेंट टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट so it will be s3 t3 s4 t4 similarly del 1 3 it will be 1 3 iska complementary determinant hum kaise obtain karenge first and third ko delete karke jo s2 yani row 2 and row 4 hamare paas aayegi so it will be s2 t2 s4 t4 similarly inka bhi complementary determinant hum construct karenge so it will be del 1 4 del 1 4 yani first row or fourth ko delete karke it will be s2 t2 s3 t3 so 2 3 2 3 del 2 3 second or third ko delete karke so second or third ko delete karke it will be s1 t1 s4 t4 similarly del 2 4 del 2 4 2 and 4 ko delete karke it will be s1 t1 s3 t3 and del 3 4 ka complementary determinant hum kaise obtain karenge it will be deleting third and fourth which will be s1 t1 s2 and t2 so this is how we obtain the complementary determinants Now, since we have obtained all possible two cross two determinants from column one and column two, and their complementary determinants from column three and column four, so the final expression goes like this. So, expansion of this determinant will be now as. 
so it will be minus 1 to the power 1 plus 2 1 plus 2 so it will be 1 plus 2 plus 3 3 is fixed here so into product of these two determinants in those determinants ka product so it will be x1 y1 x2 y2 into s3 t3 s4 t4 plus in ka summation in sabhi determinant ka summation in ka summation or product plus minus 1 minus 1 to the power 1 3 1 plus 3 1 plus 3 plus 3 this 3 is again fixed here or in the ka product so it will be x1 x3 y3 into s2 s2 t2 s4 and t4 and finally we can so we'll be continuing in this manner and finally we'll arrive at minus 1 to the power 3 plus 4 3 plus 4 plus 3 which is fixed into product of this determinant and this determinant so it will be x3 y3 x4 y4 into s1 t1 s2 t2 this may seem to be complicated but if practice it thoroughly it is much much simpler and much more easier thank you for watching